है गाइज नवाजी फ्रॉम द नोट और ये है मनी हाई सीजन फोर एपिसोड एट का रिकैप द सीजन फिनाले पिछले एपिसोड के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें एपिसोड एट की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से जिसमें हम बर्लिन और पलेरमो के रिलेशन को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं अब तक तो आप सारे जान गए होंगे कि पलेरमो बर्लिन के पैर में पूरी तरह पागल होता है बट बर्लिन तातियाना से शादी करने वाला होता है बर्लिन इसे बताता है कि मैं तेरे फीलिंग्स को समझ सकता हूँ और मैं भी तुझे उतना ही पसंद करता हूँ बट चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ तुझे जिस टाइप का प्यार मुझसे एक्सपेक्टेड है मैं वो तुझे नहीं दे पाऊँगा क्योंकि बर्लिन स्ट्रेट होता है और उसे वेल लड़कियों में इंटरेस्ट होता है बर्लिन फिर इसे बोलता है कि प्रोफेसर ठीक कहता है हम दोनों को एक दूसरे से अलग होकर इस बैंक ऑफ स्पेन के लूटने के प्लान को इधर ही रोक देना चाहिए और फिर पलेरमो का दिल तोड़कर बर्लिन वहाँ से चला जाता है इसके बाद पलेरमो का इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो देता है पलेरमो अब भी सदमे से बाहर नहीं आया है इसलिए वो बिना सोचे समझे ऐसे उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है सियारा फिर मीडिया के सामने जाकर उस पर लगाए हुए सारे इल्जाम कबूल कर लेती है बट फिर वो बोलती है कि इसकी मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ मेरा बॉस कर्नल और स्पेन की गवर्नमेंट सब इस जुर्म के बराबर हकदार हैं टीवी पर ये न्यूज देखकर कर्नल का शुगर लेवल गिरने लगता है और वो गवर्नमेंट की परमिशन लेकर सियारा को एक झूठा गवाह बताकर उसका अरेस्ट वारंट निकाल देता है चलिए अब बात करते हैं प्रोफेसर के मास्टर प्लान के बारे में कि वो कैसे 26 पुलिस ऑफिसर के नाक के नीचे से रकेल को भगा लाएगा प्लान कॉम्प्लिकेटेड है बट लॉजिक बड़ा ही सिंपल है प्रोफेसर को पता होता है कि जेल ले जाने से पहले पुलिस इसे कोर्ट ले जाकर ब्रीफिंग करेगी जहां जज इसे सजा सुनाएगा और फिर ये सजा काटने के लिए जेल जाएगी बट प्रोफेसर जानता है कि रकेल का केस मीडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है तो कोर्ट के मेन गेट पर ढेर सारे मीडिया वाले रकेल का वेट कर रहे होंगे पुलिस वाले मीडिया से बचने के लिए मेन गेट के बदले पीछे पार्किंग से होते हुए कोर्ट जाएंगे मतलब छब्बीस पुलिस ऑफिसर की जगह अब बस चार पुलिस ऑफिसर एक वैन में रकेल को पार्किंग लेकर जाएंगे प्रोफेसर का प्लान रकेल को इसी पार्किंग लॉट से भगाने का होता है लकीली इसी पार्किंग लॉट के बाजू में होता है एक बंद चाइनीज रेस्टोरेंट प्रोफेसर के नए माइनिंग पार्टनर्स चाइनीज रेस्टोरेंट से एक टनल बनाकर पार्किंग लॉट में जाएंगे और उधर से रकेल को उठाएंगे बट ये कोर्ट का पार्किंग एरिया है मतलब इधर कोने कोने पर कैमराज लगे होंगे और इधर काम आते हैं प्रोफेसर के पाकिस्तानी हैकर्स जो इसी पार्किंग लॉट के सारे सिक्योरिटी कैमराज हैक कर लेंगे आई नो कि आप लोग ये सुन सुनकर परेशान हो गए हो बट एक बार और सुन लो हर बार की तरह इस बार भी प्रोफेसर ने ऑलरेडी इसकी तैयारी की होती है कि अगर जस्ट इन केस कोई मेंबर पकड़ा भी जाता है तो उसे क्या करना चाहिए सिंपल प्रोफेसर बोलता है कि अगर तुम पकड़े गए और पुलिस तुम्हें लेकर कोर्ट चली गई तो तुम उन्हें सब कुछ सच सच बता दोगे हमारा सारा प्लान एकदम डिटेल में एकदम मतलब एकदम डिटेल में विथ ऑल साइंस फिजिक्स इंजीनियरिंग सब उनको इतना डीप में जाकर टेक्निकल बातें बता दो कि जज खुद परेशान होकर ब्रेक ले लेगा क्योंकि एक लिमिट के बाद हमारा दिमाग कंसंट्रेट करना बंद कर देता है और वो बोर हो जाता है इन शॉर्ट उसे ब्रेक चाहिए होता है प्रोफेसर इस प्लान को फिर नाम देता है प्लान पेरिस तो प्रोफेसर के प्लान पेरिस के मुताबिक रकेल पार्किंग से होते हुए अंदर कोर्ट में जाती है उसी दौरान प्रोफेसर की माइनिंग टीम खुदाई करके चाइनीज रेस्टोरेंट से पार्किंग के बीच टनल बना रही होती है रकेल जज साहब के सामने बैठकर प्रोफेसर के प्लान का पूरा चिट्ठा खोल देती है छोटी से छोटी चीज एकदम डिटेल में तो बेसिकली रकेल इन खुदाई करने वालों के लिए टाइम इकट्ठा कर रही होती है क्योंकि 11 मीटर से लंबी टनल हाथों से खोदने में टाइम तो लगेगा ही उधर कोर्ट में रकेल चुप होने का नाम ही नहीं ले रही होती है रात का एक बज गया फिर भी रकेल के टेक्निकल डिटेल्स चले ही होते हैं जज साहब फाइनली हार मान लेते हैं और अगली सुनवाई दूसरे दिन सुबह की रख देते हैं पुलिस वाले फिर रकेल को पार्किंग लॉट से लेकर जेल चले जाते हैं प्रोफेसर के हैकर्स पार्किंग का सीसीटीवी कैमरा हैक करके इस चीज को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि चार पुलिस वाले रकेल को वैन में बिठाकर वहां से ले गए फिर ये हैकर सारे सीसीटीवी कैमराज पर पुरानी रिकॉर्डिंग चलाते हैं मतलब अगर प्रोफेसर के माइनस दीवार तोड़कर अंदर आ भी गए तो सिक्योरिटी गार्ड्स को लगेगा कि सब ठीक है माइनर्स फाइनली टनल के एंड तक पहुंचते हैं बट अब सामने दीवार होती है जिसे तोड़ने के लिए उन्हें हैवी मशीनरी यूज करनी पड़ेगी जिससे काफी आवाज आएगी मार्सी फिर पार्किंग के बाहर अपनी गाड़ी लगाकर जोर जोर से गाने बजा देता है इससे पहले कि सिक्योरिटी जाकर मार्सील को वहां से भगा दे गाने की लाउड आवाज की मदद से माइनर्स दीवार तोड़कर अंदर आते हैं बट वेट रकेल तो चली गई और वह सीधा सुबह ही वापिस आएगी तब तक ये लोग पार्किंग में क्या करेंगे 
ये लोग फिर रातों रात पार्किंग के एक कॉर्नर में छोटा सा रूम बनाकर उसके अंदर अपना भेज बदलकर छुप जाते हैं दूसरे दिन सुबह फिर से पुलिस रकेल को पार्किंग के थ्रू कोर्ट रूम में लेकर जाती है अंदर कोर्ट में जाकर रकेल अपना स्टेटमेंट बदल देती है और बोलती है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया मुझे आगे कुछ टेस्टिफाई नहीं करना जज फिर खुशी खुशी उसे सजा सुनाकर वापिस जेल भेज देता है बट वापिस आते हुए प्रोफेसर के हैकर सी कैमरा में पिछले रात की रिकॉर्डिंग चलाते हैं जिसमें दिखाई देता है कि रकेल को चार पुलिस वाले वैन में बिठा कर ले गए अब पार्किंग लॉट में तो हमेशा ही अंधेरा होता है तो किसको समझने वाला है कि रिकॉर्डिंग दिन की है या रात की जैसे ही पुलिस रकेल को लेकर पार्किंग में आती है भेज बदले हुए प्रोफेसर के माइनर्स उनके सामने आते हैं और उन चारों ऑफिसर्स को बंदूक दिखाकर रकेल को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं ये लोग फिर पुलिस वालों को बांध उन्हें नकली बम पहना देते हैं और रकेल की जगह एक दूसरी लड़की को वैन में बिठा जेल भेजते हैं ये लोग इन ऑफिसर को बोलते हैं कि अगर किसी ने होशियारी करने की कोशिश की तो सारे मारे जाओगे पुलिस वाले नकली रकेल के साथ जेल जाते हैं और असली रकेल चाइनीज रेस्टोरेंट में लगी उस टनल को यूज करके वहां से भाग जाती है और जाकर मार्सील को मिलती है परफेक्ट प्लान परफेक्ट एग्जीक्यूशन क्लासिक प्रोफेसर उधर बैंक की लाइब्रेरी में आर्टूरो फिर से उस लेडी को परेशान कर रहा होता है सारे हॉस्टेजर्स फिर उस लेडी के सपोर्ट में आकर आर्तूरो पर भड़क पड़ते हैं इन पर नजर रखने वाला रॉबर फिर आकर मामला ठंडा करने की कोशिश करता है बट आर्टूरो इसका ध्यान भटकाकर इसकी गन इससे छीन लेता है और वहां से भागने की तैयारी करता है ये बंदा सच में किसी काम का नहीं है सच में और इधर मनीला अपना कवर ब्लो करके सिचुएशन को अपने हाथों में ले लेती है पिछले एपिसोड में इसने भागने का नाटक करके डेनवर से बंदूक ली होती है इसी बंदूक की मदद से मनीला आर्टूरो के पैर पर गोली मार के उसे रेप के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है लगता है ये रॉबर्स का भी अपना अलग इंटरनल कानून है नैरोबी की मौत को लेकर हेल्सिंग की सदमे में चला जाता है जिसे देखकर पलेरमो को अपने पुराने दिनों की याद आती है ये फिर इसे समझाता है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और फिर दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को सहारा देते हैं ओके सो गांडिया पकड़ा गया और टूरो पकड़ा गया रकेल छूट गई तो हमने जो एपिसोड सेवन के स्टार्ट में देखा वो क्या था ऐसा क्या होने वाला है आपकी सिचुएशन इतनी बिगड़ जाएगी वह well, अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि वो सब भी प्रोफेसर के प्लान का हिस्सा था पुलिस को और ज्यादा उल्लू बनाने प्रोफेसर ने गांधी को इसीलिए जिंदा रखा होता है ताकि वो उसकी मदद से बाहर कर्नल को कांटेक्ट कर सके गांधी पूरी तरह से तो पैरालाइज नहीं हुआ बट उसके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया है मतलब अभी चाहते हुए भी हीरोगिरी नहीं दिखा सकता आई मीन विलन गिरी नहीं दिखा सकता रॉबर्स फिर गांडिया को बंदूक की नोक पर पैनिक रूम में ले जाते हैं और उसे बोलते हैं कि कर्नल को कॉल कर और जैसा हम बता रहे हैं वैसा उसे बता पहले तो गांधी होशियारी दिखाकर फोन लेकर कर्नल को सब सच सच बता देता है बट ये एक ट्रायल कॉल होता है और फोन के दूसरे एंड पर कर्नल नहीं प्रोफेसर होता है ये लोग इसे बोलते हैं कि नाइस ट्राई फिर इसे इसके फैमिली के बारे में ब्लैकमेल करके बोलते हैं कि अगर उनके पास सुरक्षित वापिस जाना है तो जैसा बोल रहे हैं वैसा ही कर तू अब जो भी करेगा नेक्स्ट ट्राई तेरा लास्ट ट्राई होगा गांधी या फिर इनके कहने के मुताबिक कर्नल को कांटेक्ट करके बोलता है कि मैंने नायरोबी और टोक्यो दोनों को मार दिया है बट रॉबर्स को अब मेरे पैनिक रूम की लोकेशन पता चल गई है मेरे पास छुपने के लिए अब कोई जगह नहीं है मैं अभी किसी तरह इनसे बचते बचाते ऊपर टेरेस पर जा रहा हूँ तो मेरे लिए प्लीज वहां पर हेलीकॉप्टर भेजना वही सेम सीन जो हमने एपिसोड सेवन के स्टार्ट में देखा था प्रोफेसर ने ऑलरेडी पुलिस के सारे कम्युनिकेशन लाइन्स हैक किए होते हैं मतलब पुलिस जब मिलिट्री से हेलीकॉप्टर की मांग करती है तो वो कॉल मिलिट्री को नहीं बल्कि प्रोफेसर को जाता है और वो हेलीकॉप्टर मिलिट्री का नहीं बल्कि प्रोफेसर का होता है जिसे मार्सील उड़ा रहा होता है और उसके अंदर रकेल बैठी होती है तो प्रोफेसर को मिलिट्री का हेलीकॉप्टर कहाँ से मिल गया वेल well, ब्लैक मार्केट से ब्लैक मार्केट में सब कुछ मिलता है हेलीकॉप्टर टैंक्स हैंड सैनिटाइजर टॉयलेट पेपर सब कुछ देनवर फिर गांडिया के काले कपड़े पहनकर ऊपर टेरेस पर जाता है और उसके पीछे रॉबर्स नकली गोलियां चला रहे होते हैं रकेल फिर हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सी फेंक कर टेरेस पर उतरती है और फिर डेनवर उसे लेकर अंदर चला जाता है और वो जो पुलिस का स्नाइपर रॉबर को निशाना बनाकर कर्नल से गोली चलाने की परमिशन मांग रहा होता है तो कि उसका भी कम्युनिकेशन टैप करके उसे हैंडल कर लेती है इसके बाद मार्सील हेलीकॉप्टर लेकर वहां से भाग जाता है और पुलिस समझ जाती है कि प्रोफेसर ने फिर से इन सारों का जबरदस्त आर काटा है इसी बीच गांडिया फिर से भागने की नाकाम कोशिश करता है बट बगोटा उसे पीट पीट कर उसका पंचिंग बैग बना देता है फिर सब लोग खुशी खुशी रकेल का स्वागत करते हैं बट सियाना ने अभी तक हार नहीं मानी होती इससे पहले कि कर्नल पुलिस भेजकर उसे पकड़ ले ये अपने घर से भाग जाती है और प्रोफेसर को ढूंढने के पर्सनल मिशन पर निकल पड़ती है 
थोड़ा दिमाग लगाने पर यह समझ जाती है कि उसके और कर्नल के अलावा रकेल से मिलने कॉफी लेकर बस एक ही पुलिस ऑफिसर गया था ये फिर उसके सोसाइटी में जाकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड को डरा धमकाकर सारे सीसीटीवी फुटेजेस देख लेती है स्विमिंग पूल और पार्किंग वाले कैमरा ने प्रोफेसर के कारनामे रिकॉर्ड कर लिए होते हैं ये फिर बाहर वाले पार्किंग कैमरे की मदद से प्रोफेसर की गाड़ी का नंबर निकालती है और अपनी सेटिंग यूज करके उसे ट्रैक करते हुए प्रोफेसर के नए खुफिया अड्डे पर पहुंच जाती है और यहां होता है एपिसोड एट एंड सीजन फोर खत्म ऑब्वियसली इसका सीजन फाइव आएगा बट इस बार रॉबर्ट्स नहीं बल्कि प्रोफेसर खुद खतरे में हैं। तो देखना यह है कि कैसे प्रोफेसर अपना दिमाग यूज करके सियारा से बचता है और कैसे सोने समेत बैंक में फंसे हुए उसके टीम मेंबर्स को बाहर निकालता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो लाइक दिस मैंने ऐसे और भी वीडियो बनाए जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन